আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা নিউটোনিয়ান বলবিদ্যা পর্ব 5 এ সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি গত ক্লাসে আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম পড়েছিলাম তো ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম দিয়ে আজকে আমরা কয়েকটা প্রবলেম সলভ করব যেগুলো আইআইটি তে আসছিল इवन আমাদের মানে হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রস্তুতির জন্য এই প্রবলেমগুলো আমাদের জানতে হয় এগুলো কিছুটা অ্যাডভান্স প্রবলেম সো আজকের ক্লাসটা একটু ছোট হবে 1 ঘন্টা একটা ক্লাস হবে সো সবাই একটু মনোযোগী থাকবো পুরোটা ক্লাস মনোযোগ সহকারে করলে ভালো লাগবে তো প্রথমেই ফ্রি বডি ডায়াগ্রামটা সবার কি মনে আছে কিনা কমেন্টে জানাও যে হ্যাঁ ভাই আমাদের মনে আছে ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম কেমনে করতে হয় যে পুশ ফোর্স থাকে যেটাকে বলি আমরা নরমাল ফোর্স বাংলা হচ্ছে অবিলম্বিত প্রতিক্রিয়া বল এরপরে অভিকর্ষ বল এমজি এমজি হচ্ছে পুল যেটা টুয়ার্ডস আর্থ এরপরে টান বল টান বল কি পুল যেটা কাছে নিয়ে আসে তো এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে এই আজকের প্রবলেম সলভ করার জন্য এই ক্লাসগুলো এই জিনিসগুলো আমাদের লাগবে তো প্রথমেই এই প্রবলেম দুটো সলভ করার পূর্বে তোমাদেরকে কয়েকটা জিনিস একটু দেখাই সেটা হচ্ছে ফোর্স ইন পুলি পুলিতে ফোর্স কত হয় আর হচ্ছে বলের সাম্যাবস্থা বলতে কি বোঝায় ওকে তো রেডি তো ভাইয়া প্রথম কথা ফোর্স ইন পুলি ফোর্স ইন পুলি পুলি মানে কি পুলি মানে দেখবা মাঝে মাঝে দেখবা যে এরকম চাকার মতো ইয়া আছে চাকার মধ্যে একটা ব্যবস্থা যেখানে এই পাশ থেকে একটা দড়ি ফালানো থাকে আর এই পাশে মনে করো কিছু একটা থাকে সো এটাকে টেনে টেনে মানুষ কি করে উঠাইতে নামাইতে পারে এই যে এই জিনিসটাকে টেনে টেনে উঠাইতে নামাইতে পারে সো এই জিনিসটাকে বলা হয় পুলি বা কপি কল বাংলায় বলে কপি কল কপি কল তো এই কপি কলে আমাদের কপি কল সম্পর্কিত কিছু প্রবলেম সলভ করতে হবে এই কারণে কপি কলের কয়েকটা আইডিয়া আমাদের জানতে হবে মনে রাখবা এই কপি কলটা আমাদের প্রবলেম গুলোতে থাকবে মাসলেস অর্থাৎ ভরহীন কপি কল কেমন থাকবে ভরহীন ভরহীন থাকবে আমাদের প্রথমত এই কপি কলটা এরপর আমাদের কপি কলটা অবশ্যই ঘর্ষণহীন হইতে হবে কেমন হইতে হয় ঘর্ষণহীন বা আমরা যখন প্রবলেম সলভ করব তখন আমাদের এই ব্যাপারগুলো কনসিডার করে করতে হবে যে কপি কলটা হবে ভরহীন কপি কলটা হবে ঘর্ষণহীন এখন খেয়াল করো এই কপি কলটা তো কোথাও একটা ঝুলানো আছে এই তলে ঝুলানো আছে ওকে তো মজার ব্যাপার হচ্ছে এই কপি কলের দেখো তো এই দিকে আর এই দিকে টান বল কাজ করবে টি আর টি তাই না এই যে এখানে যদি একটা বস্তু আমি ঝুলেই রাখি দুই পাশে দুইটা বস্তু ঝুলানো তাহলে এই কপি কলের উপর টান বল এদিকে কাজ করবে টি টি আর এই যে বস্তুর উপর টান বল এদিকে কাজ করবে আমরা জানি টান বল কাছাকাছি আনতে চাই তো এই কপি কলটাকে টান বল ওর কাছে আনতে চাইবে আর ওকে টান বল কপি কলের কাছে নিতে চাইবে এই যে এইভাবে তাই না দুইটা বডিকে টান বল কাছাকাছি আনতে চায় তো কপি কলের উপর মোট ফোর্স কত টি আর টি কয়টা টি টু টি তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলতে পারি এই কপি কলের এই প্রান্তে ফোর্স যদি হয় এফ আমরা লিখতে পারবো এফ ইজ ইকুয়াল টু টু টি এফ ইজ ইকুয়াল টু টু টি এটা হচ্ছে কপি কলের উপর মোট বল পুলির উপর মোট বল এফ ইজ ইকুয়াল টু টু টি আমরা কি বুঝতে পেরেছি আমরা কি এই লাইনটুকু বুঝতে পেরেছি যে আমাদের একটা পুলি দেওয়া আছে এটাকে বলা হয় পুলি বা কপি কল এই পুলির দুই পাশে দুইটা ভর ঝুলানো তো এই যে দড়িটা এই দড়িটা পুলির উপর টান দেয় টি আর টি মানে টু টি তাহলে এই যে পুলিটা যে দড়ি দিয়ে বাঁধা এই দড়িতে উপরের দিকে কত বল কাজ করবে এফ যেহেতু পুলিটা ব্যালেন্সড আছে সাম্যাবস্থায় আছে তাহলে আমরা লিখতে পারবো এফ ইজ ইকাল টু টু টি এফ ইজ ইকুয়াল টু টু টি ওকে এটা যেন আমাদের মাথায় থাকে তো গত ক্লাসে আমরা এই পুলির ব্যাপারটা তোমাদের একটু বলি নেই পুলি নিয়ে আমরা আরো অনেক ডিটেলস পড়ব তো প্রথমত গত ক্লাসে আমরা যা যা পড়েছি তার কিছু অ্যাপ্লিকেশন দেখে নেই তাহলে পুলির উপর মোট বল এই এফটা হচ্ছে পুলির উপর মোট বল লিখো পুলির ওপর পুলির ওপর মোট বল এটা হচ্ছে পুলির উপর মোট বল এফ এটা হচ্ছে টুটির সমান টুটির সমান এফ ইজিক্যাল টু টুটি আমরা বুঝতে পেরেছি এটুকু আমরা সবাই এটুকু বুঝতে পেরেছি একটু কমেন্টে জানাইতে পারো সেইবার গত ক্লাস এবং এই পুলির অংশটুকু দিয়ে আমরা এখন করব হচ্ছে কিছু চমৎকার চমৎকার প্রবলেম দেখো এই যে প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা ইন্ডিয়ায় কোথাও আসছিল তো এই প্রবলেমটা একটু দেখি কিভাবে কি করা যায় এই ইউনিফর্ম স্ফেয়ার মানে এটা সুষম গোলক বাংলা কিন্তু হবে এটার ইউনিফর্ম স্ফেয়ার মানে সুষম গোলক অফ ওয়েট ডব্লিউ মানে ডব্লু ওজনের একটা সুষম গোলক যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে তিন মিটার 
radius radius কত মিটার 3 মিটার radius 3 মিটার ব্যাসার্ধ 3 মিটার is being held by a string of length 2 মিটার একটা দড়ি দ্বারা held করা আছে যে দড়ির দৈর্ঘ্য 2 মিটার attached to a frictionless wall shown in the figure the tension in the string will be আচ্ছা ফিগার দেওয়া ছিল তাই না তো আমাদের ফিগার ঠিক তো আছে এখানে একটা ফিগার আছে ফিগারটাও সবাই একটু অঙ্কন করব এটা হচ্ছে একটা দেয়াল তো এখানে একটা গোলক আছে মানে স্ফিয়ার এটা হচ্ছে একটা স্ফিয়ার ওকে এই হচ্ছে আমাদের একটা স্ফিয়ার তো এই যে স্ফিয়ারটা এত বড় একটা স্ফিয়ার দিলাম আর এখানে একটা দড়ি আছে এই হচ্ছে দড়ি দড়ি দিয়ে স্ফিয়ারটা এভাবে ঝুলানো তো আমরা যদি দড়িটাকে বদ্ধিত করি মোটামুটি সেন্টারে পাবো আমরা এই মনে করা সেন্টার ওকে আচ্ছা সেন্টারটা ওকে এভাবে রাখলাম এবার দেখো সো এই চিত্রটা দেওয়া ছিল চিত্রটা ভালো মতো দেখো তো এই চিত্রটা হচ্ছে চিত্রে কি দেওয়া আছে দেখো একটা সুষম গোলক এই যে দেয়ালের মধ্যে কিভাবে লাগানো আছে একটা দড়ি দিয়ে এইভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে ওকে তো দা টেনশন ইন দা স্ট্রিং এই যে দড়ি এই যে স্ট্রিং এটাকে বলা স্ট্রিং ইংলিশ স্ট্রিং বলে এই স্ট্রিং এর টেনশনটা কত টেনশন হচ্ছে একটা বল টান বল এই স্ট্রিং এর টান বলটা কত তো তোমাদের মনে আছে কি না এই স্ট্রিং এর টান বল আমার বের করতে হবে কি কি দেওয়া আছে জাস্ট এটুকু দেওয়া আছে যে এটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে 2 মিটার সরি এটা ব্যাসার্ধ 3 3 মিটার ব্যাসার্ধ হচ্ছে 3 মিটার এই যে এই ব্যাসার্ধটুকু হচ্ছে 3 মিটার এটুকু হচ্ছে আমাদের 2 মিটার জাস্ট এই অংশটুকু দেওয়া আছে আমরা কি করতে পারবো এটা আর বস্তুর ওজন হচ্ছে w বস্তুর ওজন হচ্ছে w এই তিনটা জিনিস দেওয়া আছে তো আমরা যা যা দেওয়া আছে তা তা সুন্দর করে এঁকে ফেলি প্রথম কথা এই বস্তুর ওজন mg বা w এখানে mg লিখতে হবে না এখানে লিখবো আমরা জাস্ট w এই বস্তুর ওজন w হচ্ছে খাড়ার নিচের দিকে ডান ডান এবার এই যে সুতা সুতার টান কোন দিকে কাজ করবে ভাইয়া সুতায় দুইটা টান কাজ করে তাই না দেখো এই পয়েন্টে যে বাধা সুতাটা আর এই পয়েন্টে যে বাধা এই দুইটা পয়েন্টকে সে কাঁচা কাছি আনতে চাইবে সুতার কাজ হচ্ছে এই দুইটা বডিকে দুইটা বডিকে কাঁচা কাছি আনতে চাইবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই যে এই যে গোলকটা গোলকটা টান খাবে এই দিকে আর এই পয়েন্টে টান খাবে এই দিকে তো এই হচ্ছে আমাদের টান এটা হচ্ছে টি টি এই স্ট্রিং এর উপরে টান হচ্ছে টি ভালো করে বুঝো এই যে টানটা এই টানটা কিন্তু গোলকের উপর এই টানটা গোলককে কাছে নিতে চাচ্ছে আর এই টানটা কিন্তু দেয়ালের উপর তো একটা সুতার মধ্যে টান দুইটা কি থাকবে সেম থাকবে টি এখন ভাইয়া এই যে গোলকটা দেয়ালের সাথে অ্যাটাচড আমরা জানি স্পর্শতলে একটা ফোর্স ক্রিয়েট হয় যে ফোর্সটাকে আমরা বলি নর্মাল ফোর্স বাংলায় বলা হয় অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বল তো তোমরা আমাকে বলো তো এই স্পর্শতলে একটা বল ক্রিয়েট হবে না এই যে স্পর্শতল এখানে একটা পুশ ফোর্স ক্রিয়েট হবে অভিলম্বিক প্রতিক্রিয়া বল কোন দিকে কোন দিকে বলো কোন দিকে কমেন্টে একটু দ্রুত রেসপন্স করো যে এখানে একটা পুশ ফোর্স ক্রিয়েট হবে আমরা দেখতে যাচ্ছি গোলকের উপর কয়টা ফোর্স আছে গোলকটা তো ব্যালেন্সড অবস্থায় আছে তাই না বা সাম্যাবস্থানে আছে সাম্যাবস্থায় থাকা মানে গোলকের উপর নিট বল শূন্য তো আলটিমেটলি এখানে যে পুশ বলটা আছে এই পুশ বলটা তো এই দিকে গোলকের উপর পুশ বলটা তো এই দিকে এন ইভেন দেয়ালেও এদিকে পুশ খায় মানে গোলকটাকে যদি সে পুশ দেয় গোলক দেয়ালটাকে পুশ দিবে এন সো আমরা এখানে যতগুলো বল এক্সিস্ট করে আমরা একে ফেললাম আমরা একে ফেললাম এবার এই জিনিসটাকে যদি একটু আলাদা করে তোমাদের দেখাই এই হচ্ছে আমাদের গোলক দেখো সবাই আলাদা করে দেখো এই হচ্ছে আমাদের গোলকটা এই গোলকের ওজন কাজ করতেছে খাড়া নিচের দিকে এই দিক থেকে ওজন কাজ করতেছে খাড়া নিচের দিকে হচ্ছে ওজন এই ওজনটাকে আমরা বলতেছি ডব্লু ওয়েট এরপরে এই গোলকের উপর এই গোলকের ওপর যে এই নর্মাল ফোর্স সেই নর্মাল ফোর্সটা কাজ করতেছে এই দিকে এটাকে বলছি আমরা এন পুশ ফোর্স পুশ পুশ এই গোলকের ওপর টান বলটা কাজ করতেছে ঠিক এই বরাবর দেখো সবাই একটু খেয়াল করে দেখো টান বল কাজ করতেছে টি এই দিক বরাবর তাই না এটা হচ্ছে এই গোলকের উপর টি টান বল এখন আমাদের বের করতে বলছে কি এখান থেকে এই টি এর মানটা তো টি এর মান আমরা কেমনে বের করব দেখো কত সহজ আমাদের প্রথম কাজ এই যে টি এই যে আমরা যদি এইখানে একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এই যে এই পয়েন্টটাকে জোড়া লাগায় দিই এরপর দেখো এখানে একটা সুন্দর ত্রিভুজ ফর্ম হয়েছে এই যে দেখো একটা সমকোণী ত্রিভুজ ফর্ম হয়েছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে টি বের করা তো এই যে সমগুণী ত্রিভুজটা এই সমগুণী ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহু তুমি জানো এই যে সমগুণী ত্রিভুজ এই সমগুণী ত্রিভুজে তুমি প্রতিটা বাহুর মান জানো 
प्रत्येक बाहू मान कैमने जानो भाई तुम कि जानो ना बाहू का कत ये हम गोलकर बैसार्ध तीन मीटार तीन मीटार एटा तीन और एटा दुई पाँच मीटार तरह एखे जो अतिबुज अतिबुज हम पाँच मीटार तेल लम्ब कत एट भूमि जो है तीन अतिबुज जो है पाँच तेल लम्ब हो रुटो बारो फाइव स्कोयर माइनस थ्री स्कोयर पचिस माइनस नय मैं षोलो रुट कर ले फोर एटा तो बुझते समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज क्रिएट हुई ये समकोणी त्रिभुज तीन मीटार एट पाँच मीटार तेल लम्बा डेफिनेटलि चार मीटार लम्ब चार मीटार हम ये देखो ये एक अंगेल पाच ये अंगेलटा अंगेल कि बेर फिलते परा जाए ना अंगेल्ट कत अंगेल थीटा है थीटा ये थीटा इजिली बेर फिलते परि क्यों ये थीटा दिए कि करब टान बेर करब ये टान के उपांशे भाग कर दीब ये टान के उपांशे भाग कर दीब भाग कर दाओ टान के थीटा है यदिगे उपांश कत है टान ये टी कस थीटा जेदि थीटा से दिखे कस एट बेक्टर के बल के कम्पोनेंटे विभाजन जेदि थीटा से दिखे कस और ये टान लम्ब दिखे कत है टी सैन थीटा एबार देखो जिन बैलेंसड आ जिनटा कि नड़ाचड़ा करते मान कि नड़ाचड़ा ना करा मान कि एक्स अक्षे मोट बल शून्य वाई अक्षे मोट बल शून्य एक्स अक्षे के के आसे एन आी कस थीटा आके अपर के नालीफाई कर दीचे नालीफाई कर देवा मान ये लिखते पर नालीफाई कर देव मान टी कस थीटा इज इक्ल टू हमें लिखते परि एन और वाई अक्षे वाई अक्षे हमें कि लिखते परि वाई अक्षे वाई अक्षे लिखते पर टी सैन थीटा समान डब्लू हमारे टार्गेट की टी बेर हमारे क्या क्योंकि शेष तेल टी समान डब्लू बन थीटा तेल डब्लू बन थीटा मान कि सागर लवण अति मान लम्ब बति बुज सैन थीटा त्रिभुजा त्रिभुजा इखान सैन थीटा जी तुम्हें बेर करते तुम्हारे देखो तो सैन थीटा मान कि लम्ब बतिबुज लम्ब हम फोर अतिबुज हम फाइव सैन थीटार जगह फोर बै लिखा जाए नाइन टेने पड़े सैन थीटार जैगे तुम जी फोर बै लिखो एक्चुअल ये आस डब्ल्यू बोर एंड ये हमारे अन्सार ये हमारे टान बल मान टी एर मान फाइव डब्ल्यू बोर कारा कारा बुझो कमेंटे जाओ तेल अन्सार फाइव डब्ल्यू बोर तेल प्रथम तो देखल गोलकार ऊपर सर्वमोट कयटा बल क्च कर तो हमें देखल टी क्च कर डब्लू क्च कर एन क्च कर एबारे टी बेर करते टी जो थीटा एंगेले क्च कर एदि के टी कस थीटा एदि के टी सैन थीटा एबार योकता तो स्थिर स्थिर मान हे गोलकर ऊपर सर्वमोट बल शून्य एक सक्षे बल हे टी सरि एक सक्षे बल हे पास टी कस थीटा पास एन तेल मान कि बोझा यार यार समान समान एके अपर के नालीफाई कर दीचे तेल टी कस थीटा समान एन और वाई अक्षे टी सैन थीटा समान डब्ल्यू तो टी समान हो डब्ल्यू बैन थीटा ओके एखे जीतु एन एर मान जानो ना समीकरण दिए अंक जा प्रश्न डब्ल्यू बोले दिसे प्रश्न डब्ल्यू बोले दिसे तेल डब्ल्यू बैन थीटा और सैन थीटा मान लम्ब बतिबुज लम्ब हम फोर अतिबुज हम फाइव तेल फोर बै बस फाइव डब्ल्यू बोर क्च शेष कहनी खेचा खत्म क्लियर सबाई ओके सबाई क्लियर तो बेपारे बुझाई बल सामवस्था बुझाई गत क्लस गत क्लस वस्तु जो वस्तु वस्तु जो स्थिर था वस्तु जो स्थिर था वस्तु जो स्थिर था सक्षे सबग बल सामेशन शून्य एक ही भाव वाई अक्षे सबग बल सामेशन शून्य एबार् अंक करते हैं एक सक्ष बराबर सबग बल निब वाई अक्ष बराबर सबग बल निब ए पास ए पास समान उपास नीचे समान समान धरले कि भाई शून्य अने के बोलते भाई ये शून्य कई लिखल देखो ये एक सक्षे लिखते परतम टी कस थीटा समीकरण की लेखा जाए टी कस थीटा माइनस एन इज इक्ल टू जिरो एट मान एक सक्षे बलगुल लब्धि शून्य अने के बोलते भाई लब्धि मान तो जोग ये वियोग लब्धि मान जोग ना भैया ये टी कस थीटा और एन कत अंगेले क्च कर एकश आशी अंगेले एक सौ आशी अंगेले क्च कर ले तर लब्धि है वियोग लब्धि है शून्य तर मैं एपास समान उपास तुम्हारा सहजे बुझो ये कारण ये लिखल जो एपास समान उपास और ऊपर समान नीच हम वस्तुता स्थिर थको सोटा दिए अंक कर फिलते परलम ओके नेक्स्ट
टू वेट डब्लु वन एंड डब्लु टू इन इक्ुलिब्रियम इक्ुलिब्रियम मान हम साम्यवस्था आके दुईटा ओजन एकटार नाम हम डब्लु वन और एक डब्लु टू तरा इक्ुलिब्रियम अवस्था आ समबेगून कारण चित्रीज हाथ अंकन कर सबा चित्र अंकन कर फेल देखा तो चिन्हेडी चित्रिब्रियमिब्रियमने चित्र बेपार ओके, सो हमारे खूब चमत्कार एक अंक देखते तो अंक डब्लू वन डब्लू टू एर रेशियो कत विभाजन बैलेंसार सब टाइप प्रब्लेम पार्बा बिलीव मि सब टाइप पार्बा सो कारण पार्थे बुझते ना पार्ले जीवन अंधकार सल्वे जा स्ट्रिंग खंड क्या देखो तो खंड खंड कलर दिए देख टान बल कम तीन रकम तीन अंश टान बल तीन रकम तो सब प्रथम एम जी के फिलबो दड़ी तीन अंश 
टान बल तीन टा अंकन कर फिलब रेडी तो अंश अच्छा अंश सपोज ये अंशा टान बल मन करो ये अंशा दे अंशा दे टान बल हम टी वन दिखे है यहाँ तो एक पॉन्ट ये पॉन्ट के दिखे टन और वस्तुता के दिखे टन तो टान मान हम टी वन अंशा टान मन करो टी टू से कैमन है एदिगे एदिगे काछाची आनते चाहिए यहाँ हम टी टू सर टी टू ना दे नाम दे टी थ्री दी टी थ्री यार ये जीतने डब्ल्यू टू एखे टी टू दी देखो ये हम एक दड़ी एदिगे एदिगे टान क्च करब यहाँ हे टी टू ये एक दड़ी पॉन्ट पॉन्ट के काछाची आनते चाहिए सो ये हे एदिगे एट कत भाई टी टू है कारण एक दड़ी सो सबाई एटुकु आँकते किा सब चित्रटा मिलसे कि ना मैं टी वन टी टू टी थ्री आँकते पे कि ख्याल करो ये एक दड़ी तो एक दड़ी से टान एकटाई था तो यहाँ टी टू हम पॉइंट कत टान टी टू है और टान कि दुईटा बडी के काछाची आनते चाय पुल फोर्स पुल आसो का आसो तो काछाची 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 कम्प्रेस काछाची करते चाचे और को फोर्स की खेने आई और को फोर्स नाई और को फोर्स टेंशन पुष फोर्स आई एखे को नर्माल फोर्स नाई तो हमें जो इटा आँकते सबा एक बो हाँ भैया ये हमारे मिले से तो हमें एबार् डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू रेशियो बेरना शुरू करब ख्याल करो सबाई सबा एक दिखे ख्याल कर देखा जो ये टी थ्री टी थ्री टी थ्री टाइम बराबर उपांशे भाग करते देखो टी थ्री टाइम वायक्षर सा कत अंगेल आ टी थ्री वायक्षर सा तेपान्न डिग्री अंगेल आ टी थ्री एदिगे उपांश कत हो टी थ्री कस फिफ्टी थ्री जेदि थीटा से दिखे कस और तरह लम्ब दिखे है सैन ये लम्ब दिक ये टी थ्री रूपांश कत एदी के टी थ्री रूपांश हो टी थ्री सैन फिफ्टी थ्री डान लिखे दिल एरपर ख्याल करो टी थ्री क्च शेष ये पॉइंटे टी थ्री क्च करते टी थ्री केईटा भागे भाग कर दिल एबारू खाल देखा ये पॉइंट एदिगे एक क्च कर टी टू ये कत थार्टी सेभेन डिग्री तेल बोलते दिखे टी टू रूपांश हो जे अंगेल आई अंगेल कस टी टू कस थार्टी सेभेन डिग्री और तरह लम्ब दिक मान ये उपांश है टी टू सैन थार्टी सेभेन डिग्री और का उपांशे भाग करार आचु नाई पुरो सिसटेम इकुअलिब्रियम आर्था पुरो सिसटेम साम्यवस्था आलेंसड आखान कि बोलते बैलेंस जीतु आईखान बोलते अंशटुकु थे बोलते डब्लू टू नीचे टी टू पड़े तेल लिखते पर टी टू इज इक्ल टू डब्लू टू एटुकु लिखा जाए एखान देखे एटुकु लिखा जाए एटुकु लिखा जाए टी टू समान डब्लू टू आर ये ये अंशटा ख्याल करो डब्लू वन नीचे टी वन उपरे बैलेंसड आ लिखते टी वन इज इक्ल टू डब्लू वन यहाँ लिखल लिखा जाए यटुकु हमें लिखते पर दुटा जिस बेर रखल और ये टी टू और टी थ्री के उपांशे भाग कर दिल टी थ्री कस फिफ्टी थ्री टी थ्री सैन फिफ्टी थ्री टी टू टी टू कस थार्टी सेभेन टी टू सैन थार्टी सेभेन उपांश भाग करा बुझे फिलल एबार खाली इक्वेशन पुरोटा जेहतु बैलेंसड पुरोटा जेहतु साम्यवस्था नहीं पॉइंट की बैलेंस आ भाई बैलेंस आ लिखते पॉइंट ऊपर दिखे जरा क्च कर नीचे दिखे जी बल क्च कर समान समान तब लिखते पर प्रथम क्षेत्र में लिखते पर प्रथम क्षेत्र वायक्षे प्रथम क्षेत्र वक्षे वाई अक्षे वाई अक्षर जो कि लिखते पर वाई अक्षर जो लिखते पर ऊपर दिखे क्च करते टी थ्री कस फिफ्टी थ्री प्लस ऊपर दिखे के के क्च करते टी टू कस थार्टी सेभेन टी टू कस थार्टी सेभेन इज इक्ल टू वाई अक्षे पॉइंट नीचे दिखे क्च करते ऑनलि टी वन देखो पॉइंट नीचे दिखे क्च करते ऑनलि टी वन इज इक्ल टू टी वन मजार बेपर हम टी वन मान कि डब्लू वन इज इक्ल टू लिखते पर डब्लू वन समीकरण नम्बर दिल्ली एक यहाँ हमें हमारे वाई अक्षे एबार एक्स अक्षे साम्यवस्थार फर्मुला दाओ द्वित क्षेत्र द्वित क्षेत्र हे एक्स अक्षे एक्स अक्षे एक्स अक्षे हमें कि लिखते पर एक्स अक्षे पॉइंटे दिखे क्च करते टी थ्री सैन फिफ्टी थ्री ओ दिखे क्च करते टी टू सैन थार्टी सेभेन लिखते पर टी थ्री सैन फिफ्टी थ्री इज इक्ल टू टी टू सैन थार्टी सेभेन 
এখন এই যে t2 মানে কি t2 মানে w2 লেখা যায় t2 মানে w2 তাহলে t2 এর জায়গায় t2 এর জায়গায় w2 লিখতে পারবো তাহলে এটা হবে w2 sin 37 ডিগ্রি আর এটা হচ্ছে t3 sin 53 ডিগ্রি ওকে আমরা লিখে ফেললাম এই পর্যন্ত সবাই বুঝতে পেরেছি এবার দেখো তো এই যে সমীকরণটা এটা সমীকরণ দিলাম আমি দুই এই এক আর দুই সমাধান করলে আমরা ডব্লু ওয়ান আর ডব্লু টু এর অনুপাতটা পেয়ে যাব তো সমাধান কেমনে করব দেখো এই যে দুইটা সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ থেকে আমরা এক আর দুই সমাধান করব তো সমাধান করার নিয়ম হচ্ছে এই যে সাইন থার্টি সেভেন সাইন ফিফটি এর মানগুলো কিন্তু আমরা জানি কেমন জানি দেখো খুব সহজ এটা কিভাবে করা যায় আমরা যদি এটা সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করি সবার এগুলো জানতে হবে তোমরা যেহেতু ফিজিক্স পড়াশোনা করছো এই জিনিসটা সবার জানা উচিত খেয়াল করো এটা যদি হয় ফাইভ এটা যদি হয় ফোর আর এটা যদি হয় থ্রি ফাইভ ফোর থ্রি তো থ্রি ফোর ফাইভ এটা যদি লিখি আমরা এই যে ত্রিভুজটা কেন আমরা আঁকতেছি হিসেব সুবিধা করার জন্য যেন তুমি বড় বড় জায়গায় অ্যাডমিশন দিতে গিয়ে এগুলো হাতে হাতে করতে পারো দেখো আমি যদি সাইন ফিফটি লিখি আমি যদি তোমার কাছে সাইন ফিফটি ডিগ্রি মান চাই সেটা কত হবে জানো সাইন ফিফটি এটা মান হবে পয়েন্ট এইট মানে এটা প্রায় হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন নাইন সেভেন নাইন এইট সিক্স যেটা প্রায় জিরো পয়েন্ট এইটের সমান তো একইভাবে একইভাবে তুমি যদি এই জিরো পয়েন্ট এইট পেতে চাও তাহলে দেখো তো তুমি যদি ফোর বাই ফাইভ করো ফোর বাই ফাইভ তুমি যদি চারকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করো তাহলে কিন্তু ওই জিরো পয়েন্ট এইট পাবা মানে এই যে এই ত্রিভুজ থেকে তুমি যদি ফোর বাই ফাইভ করো তাহলে তুমি জিরো পয়েন্ট এইট পাবা তাহলে আমরা কি বলতে পারি আমরা বলতে পারি যে ফোর হচ্ছে লম্ব এটা হচ্ছে অতিভুজ তাহলে লম্ব বাই অতিভুজ মানে ফোর বাই ফাইভ মানে পয়েন্ট এইট তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই ফিফটি ডিগ্রি মানে যদি আমরা একটা সমগুণী ত্রিভুজ অঙ্কন করি যার লম্ব ফোর অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ তাহলে তার এখানে অ্যাঙ্গেলটা উৎপন্ন হবে ফিফটি ডিগ্রি একইভাবে এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে কত এই অ্যাঙ্গেলটা হবে থার্টি ডিগ্রি কারণ সবগুলো কোনের সমন্বয় কত হয় একশো ডিগ্রি তেপ্পান্ন আর সাতত্রিশ কত নব্বই নব্বই আর নব্বই একশো আশি এই লাইনটা কি সবাই বুঝতে পেরেছো এই ত্রিভুজের কাহিনীটা এই ত্রিভুজের কাহিনীটা আমরা এই কারণে আনতেছি যেন আমাদের হিসেবটা সহজ হয় অনুপাতটা যেন সুন্দর হয় আর কিছুই না একটা ত্রিভুজ এর তিনটা বাহু যদি হয় থ্রি ফোর ফাইভ ভূমি লম্ব অতিভুজ তাহলে লম্ব অতিভুজের অনুপাত মানে ফোর বাই ফাইভ হলে এটা কোনটা হবে তেপ্পান্ন ডিগ্রি আর এই কোনটা হবে থার্টি সেভেন ডিগ্রি এটা তো বোঝা যায় নাকি এটা তো এটা তো এখান থেকে বোঝা যায় যে সাইন তেপ্পান্ন ডিগ্রি মান পয়েন্ট এইট আর সাইন থ্রি থ্রিটা মানে লম্ব বাই সরি সাগরে লবণ অতি লম্ব বাই অতিভুজ মানে ফোর বাই ফাইভ ফোর বাই ফাইভ এর মানও কিন্তু এই তেপ্পান্ন ডিগ্রি আসে বা পয়েন্ট এইটই আসে বুঝতে পারছি আমরা হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার সবাই এই লাইনটা কি বুঝছো মানে ফিফটি ডিগ্রি হলে তার অপোজিট বাহুটা হবে লম্ব এটা অতিভুজ এটা ভূমি আর এইটা হচ্ছে কোন থার্টি সেভেন ডিগ্রি এই ত্রিভুজের কাহিনীটা বুঝতে পারলে এখানে কাজ শেষ এখানে দেখো কেন কাজ শেষ আমরা কেন ত্রিভুজের কাহিনীটা বের করলাম এর কারণ হচ্ছে ভাই টি থ্রি আমি বেশি কঠিন করব না সাইন ফিফটি থ্রি মানে কি ল সাগরে লবণ অতি লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব হচ্ছে ফোর অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ ইস ইকুয়াল টু ডব্লু টু সাইন থার্টি সেভেন মানে কি এই যে এই ত্রিভুজ থেকে দেখো এই যে এই ত্রিভুজ থেকে দেখো এই কোনটা যদি সাইন থার্টি সেভেন ধরো এই কোনের জন্য লম্ব হচ্ছে তিন আর অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ লম্ব হচ্ছে তিন অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ মানে এই ত্রিভুজ থেকে আমি যদি সাইন থার্টি সেভেনের মানটা বের করতে চাই সেটা হবে লম্ব বাই অতিভুজ লম্ব হবে তিন অতিভুজ হচ্ছে পাঁচ তিন বাই পাঁচ তাহলে এখানে সাইন থার্টি সেভেনের জায়গায় থ্রি বাই ফাইভ বসাতে পারো তাহলে আমরা ডব্লু টু এর একটা ভ্যালু পাবো সুতরাং আমাদের ডব্লু টু হবে ফাইভ ফাইভ উভয় পক্ষ থেকে কেটে দাও ফোর টি থ্রি বাই ফোর টি থ্রি বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি টি থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের ডব্লু টু এর ভ্যালু সমীকরণ নাম্বার দিলাম আমি তিন আমরা কি ডব্লু ওয়ান আর ডব্লু টু এর অনুপাত বের করব না এই কারণে ডব্লু টু এর ভ্যালুটা বের করলাম এবার এই সমীকরণ থেকে ডব্লু ওয়ান এর ভ্যালু বের করব ডব্লু ওয়ান এর ভ্যালু বের করব ভাই এই যে দেখো এখানে কি আছে সমীকরণটা লিখেই আমরা চলো সমীকরণটা হচ্ছে টি থ্রি কস টি থ্রি কস ফিফটি থ্রি টি টু কস থার্টি সেভেন কস ফিফটি থ্রি প্লাস টি টু कस थार्टी सेभन इज इक्ल टू डब्लू वन एट तो प्रथम समीकरण बा टी थ्री कस फिफ्टी थ्री ये त्रिभुजा त्रिभुज थे कस फिफ्टी थ्री मान कत भूमि बतिभुज तईना सबाई जान कस फिफ्टी थ्री भूमि डिवाइड बतिभुज 
তাহলে এই যে কস ফিফটি থ্রি ভূমি হচ্ছে তিন অতিভুজ হচ্ছে পাঁচ তাহলে তিন বাই পাঁচ সহজ হিসাব তাহলে কস ফিফটি থ্রি জায়গায় লিখতে পারবো থ্রি বাই ফাইভ প্লাস টি টুর জায়গায় কি লেখা যায় আগের স্লাইডে দেখো টি টুর জায়গায় লেখা যায় ডব্লু টু তাহলে টি টু এর জায়গায় আমরা ডব্লু টু লিখব আর কস থার্টি সেভেন কস থার্টি সেভেন সমান কি লেখা যায় বলো কস থার্টি সেভেন সমান লিখতে পারবো এই যে এই ত্রিভুজে সবকিছু এই ত্রিভুজ থেকে কস থার্টি সেভেন সমান লিখতে পারবো আমরা কস যখন থার্টি সেভেন ভূমি বাই অতিভুজ এই কোণের জন্য ভূমি কিন্তু ফোর ভূমি কবরে ভূত আছে অতিভুজ হচ্ছে ফাইভ ফোর বাই ফাইভ তাহলে কস থার্টি সেভেনের জায়গায় ফোর বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ডব্লু ওয়ান তাহলে এখানে হবে থ্রি বাই ফাইভ টি থ্রি আর ডব্লুর মানটা কত ডব্লু টু এর মানটা কত একটু আগে বের করেছো ফোর বাই থ্রি টি থ্রি ফোর বাই থ্রি টি থ্রি টি থ্রি ইন্টু ফোর বাই ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু ডব্লু ওয়ান তাহলে চার চারা ষোলো তিন পাঁচা পনেরো তাহলে আমরা পাচ্ছি থ্রি বাই ফাইভ টি থ্রি প্লাস ষোলো বাই পনেরো টি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ডব্লু ওয়ান তাহলে এখানে যদি ডব্লু ওয়ান ক্যালকুলেট করো পনেরো আর পাঁচের লসাগু হচ্ছে পনেরো তিন পাঁচ এটা মধ্যে যায় তিনবার তিন তিন আর নয় নয় টি থ্রি নয়টা টি থ্রি প্লাস পনেরো পনেরো কাটা ষোলোটা টি থ্রি ষোলো টি থ্রি তাহলে পঁচিশ নয় আর ষোলো কথা হয় পঁচিশ পঁচিশ বাই পনেরো মানে হচ্ছে লেখা যায় ফাইভ বাই থ্রি টি থ্রি সমীকরণ নাম্বার দিলাম আমি চার তো খেয়াল করো ডব্লু ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি টি থ্রি ডব্লু টু এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর বাই থ্রি টি থ্রি তাহলে এদের অনুপাত কত করব ভাই এইটা শুধু তিন চার পাঁচের জন্য বুঝতেছি না তিন চার পাঁচের জন্য নাকি তাহলে ডব্লু টু হচ্ছে ফোর বাই হ্যাঁ এটা শুধু তিন চার পাঁচের জন্য রাইট ডব্লু টু হচ্ছে ফোর বাই থ্রি টি থ্রি আর ডব্লু ওয়ান হচ্ছে ফাইভ বাই থ্রি টি থ্রি তাহলে এদের অনুপাতটা আমি গোলাপি কালার দিয়ে বের করতেছি বের করতে বলছে এদের অনুপাত এই যে ফাইনাল অ্যান্সারটা হ্যাঁ ডব্লু ওয়ান বাই ডব্লু টু ডব্লু ওয়ান হচ্ছে ফাইভ বাই তিন পাঁচ পাঁচ বাই তিন টি থ্রি এটা হচ্ছে ডব্লু ওয়ান আর ডব্লু হচ্ছে ডব্লু টু হচ্ছে ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি টি থ্রি টি থ্রি টি থ্রি কাটা এই তিন এই তিন কাটা তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে ফাইভ বাই ফোর এবং এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এত বড় অঙ্ক করে আমরা ফাইভ বাই ফোর পেলাম অ্যান্সার অনেকে ভাবতে পারো ভাইয়া এই ত্রিভুজটা আনার দরকার ছিল না দরকার ছিল না তুমি চাইলে ক্যালকুলেটার দিয়ে ডিরেক্টলি অ্যান্সার করতে পারতা সমস্যা নেই আমি জাস্ট তোমাকে দেখাইছি যে এই ইনোভেশন ব্যাপারগুলো আমাদের মাঝে থাকতে হবে যে অ্যাঙ্গেল এখানে অ্যাঙ্গেল তোমাকে কেনই ফিফটি থ্রি দেওয়া ছিল থার্টি সেভেন দেওয়া ছিল যেন তুমি তিন চার পাঁচ এই তিনটা বাহু দিয়ে একটা সমকোণী ত্রিভুজ ফর্ম করে হাতে হাতে ক্যালকুলেট করতে পারো ওকে সো এগুলো কিন্তু অলিম্পিয়াড লেভেলের কোয়েশন যে কোয়েশনগুলা মানে হাতে হাতে ক্যালকুলেট করতে হবে সো যখন তোমরা মানে এই হাতে হাতে ক্যালকুলেশন করবা তখন দেখবা মস্তিষ্ক আরও উর্ব হচ্ছে আরও মানে ক্যালকুলেশনে তুমি এক্সপার্ট হয়ে যাচ্ছ নাইলে কিন্তু আমি এখানে ডিরেক্ট সাইন ফিফটি থ্রির মান বসাইতে পারতাম ক্যালকুলেটার দিয়ে সাইন থার্টি সেভেনের মান বসাইতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই তুমি ডিরেক্ট মান বসায় করো তুমি ফাইভ বাই ফোরই অ্যান্সার পাবা ডব্লু ওয়ান আর ডব্লু টু এর অনুপাতটা ফাইভ বাই ফোরই পাবা আমরা কি এই যে বত্রিশ জন ক্লাসে আসো প্রত্যেকে বুঝছো এই অঙ্কটা কঠিন না মনে হতে পারে ভাই কঠিন অ্যাকচুয়ালি না এই পয়েন্টে জাস্ট দুইটা বলকে উপাংশে ভাগ করছো এগুলো সমান সমান দিয়ে দুইটা সমীকরণ সমাধান করছো আর কিছুই না এখন দুইটা সমীকরণ সমাধান যদি তোমার কাছে মনে হয় কঠিন তাহলে কিছু বলার নেই সবাই ক্লিয়ার সবাই কি ক্লিয়ার আমরা मजार बेपार चमत्कार प्रब्लेम तो प्रब्लेम विभिन्न जैगे आसो प्रब्लेम मजा प्रब्लेम देखले ही भल लगे देखो আমি বললাম আমাদের কাছে একটা সিলিন্ডার আছে কি আছে সিলিন্ডার দেখো আমি জিনিসটা ক্লিয়ার করে দিই হ্যাঁ জিনিসটা আমি পুরো অঙ্কটা না পরে আমি তোমাকে বুঝাই দিই এখানে একটা সিলিন্ডার আছে এই হচ্ছে সিলিন্ডারটা ওকে তো এই সিলিন্ডারের দুইটা গোলক আছে সিলিন্ডারের মাঝখানে দুইটা গোলক আছে চিত্র অনুযায়ী চিত্রটা হচ্ছে এরকম আজান দিদি দিদি চিত্রটা অঙ্কন করি এই হচ্ছে একটা গোলক এবং এ 
আরেকটা গোলক ওকে সেইভাবে দুইটা গোলক আছে এখানে তাহলে ব্যালেন্সড আছে একই টাইপের গোলক দুইটা सब प्रब्लेम की इंगलिशे ना सब प्रब्लेम इंगलिशे ना जस्ट आज के कहते स्पेशल प्रब्लेम जगह कराग इंगलिशे सब प्रब्लेम बांगल् नीचे सब प्रब्लेम बांगल् जगह सब बांगल् तो पैरा खा कि नहीं बांगला 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 हाँ तो ये प्रब्लेम एक देखो प्रब्लेम देखते कम सब चित्र आको टू स्मूथ स्पेयर इच अफ रेडियस फाइव सेंटीमिटार ये प्रत्येक गोलक स्पेयर मान गोलक इंगलिश तो भय पार कि नहीं तो जो विदेश पढ़ते जाते पढ़वा सब तो इंगलिशे पढ़वा ट्रिपल पढ़वा सी एस सी पढ़वा सब इंगलिशे तो पढ़ते हैं स्पेयर मैंने गोलक स्मूथ स्पेयर इच अफ रेडियस फाइव सेंटीमिटार प्रत्येक कत फाइव सेंटीमिटार व्यसार्ध यटार व्यसार्ध फाइव एटार व्यसार्ध फाइव व्यसार्धटा जी अंकन करी जो देखो यार जो व्यसार्ध एवं यटार जो व्यसार्ध दुटाई कि फाइव सिलिंडार এই যে সিলিন্ডার এই সিলিন্ডারের ব্যাসার্ধ হচ্ছে আট সেন্টিমিটার তাহলে সিলিন্ডারের ব্যাস কত এই পুরোটা কত বলো তো দেখি এই পুরোটা হচ্ছে ব্যাস হচ্ছে কত হবে এই যে সিলিন্ডার এই পুরো অংশটুকু আমি যদি একদম সুন্দর করে ক্লিয়ার করে রাখতে চাই যে এই সিলিন্ডারের এই অংশটুকু এখান থেকে এটুকু কত হচ্ছে ব্যাসার্ধ যদি আট হয় ব্যাস হবে ষোলো সেন্টিমিটার তো প্রশ্ন হচ্ছে দ্য রিয়েকশন বিটুইন দ্য স্পেয়ার মানে স্পেয়ারের মধ্যে দুইটা স্পেয়ারের মধ্যে যেই রিয়াকশন ফোর্স বা প্রতিক্রিয়া বল এবং দ্য ভার্টিক্যাল সাইড অব দ্য সিলিন্ডার আচ্ছা দ্য রিয়াকশন প্রতিক্রিয়া বল বিটুইন দ্য স্পেয়ার স্পেয়ার দুইটার মধ্যে রিয়াকশন বল এবং দ্য ভার্টিক্যাল সাইড অব দ্য সিলিন্ডার মানে দুইটা জিনিস বের করতে বলছে দুইটা জিনিস বের করতে বলছে হ্যাঁ দুইটা জিনিস বের করতে বলছে একটা হচ্ছে যে ভালো করে বোঝো এটা ওকে ঠেলা দিবে না ঠেলা দিবে একে অপরকে তো ধাক্কা দিবে ওরা যেহেতু এখানে স্পর্শ তলে আসে তার মানে আমাদের এই যে এটা ওকে ধাক্কা দিবে ও ওকে ধাক্কা দিবে এই যে ও এদিকে একটা ধাক্কা পাবে এটা মনে করো এন ওয়ান ওকে এদিকে একটা ধাক্কা ফিল করবে এন ওয়ান তাই না একদম সেম টু সেম ও এদিকে একটা ধাক্কা ফিল করবে এন ওয়ান ফিল করবে ডান তো আমাকে এই ধাক্কাটা বের করতে বলছে রিয়েকশন বিটুইন স্পেয়ার্স এটা তো বের করতে বলছেই এবং রিয়েকশন বিটুইন দ্য ভার্টিক্যাল সাইড অব দ্য ওয়াল অর্থাৎ এই যে ওয়ালের সাইড দেয়ালের সাইডটা এই ওকে কে এদিকে ধাক্কা দিবে না ভাই এটা মনে করো এন টু এবং এই দেয়ালের সাইডটা ওকে কে এদিকে ধাক্কা দিবে না এন টু সেম তো সেম ভাবেই তো ধাক্কা দিবে এই দুইটা জিনিস বের করতে বলছে আমরা কি সবাই ক্লিয়ার কোয়েশনটা সবাই ক্লিয়ার যে দুইটা গোলকের মধ্যে যে রিয়েকশন এই যে এই বরাবর দেখো এই বরাবর একটা রিয়েকশন আছে না দুইটা গোলকের মাঝে ঠিক এই যে এই বরাবর একটা রিয়াকশন এবং গোলাপি দিয়ে একে ফেলতেছি বেশি রিয়াকশন গুলো যদি আমি একটু ক্লিয়ার সবগুলো ফোর্স যদি সুন্দর করে অঙ্কন করি ব্যাপারটা ভাল লাগবে প্রথম কথা এটার ওজন কোন দিকে নিচের দিকে এই যে দিকে এটার ওজন কোন দিকে নিচের দিকে এই দিকে ওজন হচ্ছে এম জি বা ডাবলু তা এটাও ডাবলু এটাও ডাবলু ঠিক আছে ওজন এবারে এরা পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দিবে এ ধাক্কা খাবে এই দিকে পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দিবে দেখো ও ধাক্কা খাবে এদিকে ও ধাক্কা খাবে এইদিকে আর ও ধাক্কা খাবে এইদিকে পরস্পর পরস্পরকে ধাক্কা দিবে এই ধাক্কাটা বের করতে বলছে রিয়াকশন ফোর্স এটা নাম দিলাম এন ওয়ান এন ওয়ান এবং দেয়ালও কি তাদেরকে ধাক্কা দিবে না দেয়ালও তো তাদেরকে একটা ধাক্কা দিবে যেমন এই দেয়ালটা ওকে ধাক্কা দিবে এই দিকে আর এই দেয়ালটা ওকে ধাক্কা দিবে এই দিকে সো এই দেয়ালের ধাক্কা মনে করে এন টু এটা মনে করো এন টু এটাও কি দেয়ালের ধাক্কা এন টু তো এই ধাক্কাগুলো বের করতে হবে এন ওয়ান আর এন টু বের করতে হবে কোয়েশনটা আমরা ক্লিয়ার কিনা কমেন্টে জানাও কোয়েশনটা ক্লিয়ার হলে আমরা আমাদের কোয়েশন সলভ করব 
এই দেয়ালের ধাক্কা এবং গোলক যুদ্ধ হয় যে পরস্পরকে ধাক্কা দেয় সেটা বের করব তো দেখো পুরো সিস্টেমটা ব্যালেন্সড আছে তাই না পুরো সিস্টেমটা ব্যালেন্সড আছে এখানে বলতে বলে না কোথাও যে সিস্টেমটা মুভ করতেছে তাই না যে পুরো সিস্টেমটা রেস্ট ডব্লু রেস্ট অন দা আদার ইনসাইড এ ফিক্সড স্মুথ সিলিন্ডার মানে একটা ফিক্সড স্মুথ সিলিন্ডারের উপর দুইটা রেস্ট অবস্থায় আছে মানে স্থির অবস্থায় আছে পুরো সিস্টেম ব্যালেন্স থাকা মানে কি পুরো সিস্টেমটা ব্যালেন্স থাকা মানে নিট বল শূন্য তো আমরা যে কোনো একটা গোলক যদি চিন্তা করি দেখো কত সহজ অঙ্কটা কত সহজ অঙ্কটা কত সহজ দেখো এই হচ্ছে একটা গোলক তার মাথার উপরে আরেকটা গোলক এরকম তাই না তো যে কোনো একটা গোলক আমি চিন্তা করি ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকার জন্য আমরা কি করব যে কোনো একটা গোলক নে মানে দুইটাকে সিপারেট করবো আগে সিপারেট করার পর যে কোনো একটা গোলককে তুমি চিন্তা করো এই গোলকে এই গোলকে এদিকে একটা ধাক্কা খাচ্ছে এটাকে বলছি আমরা রিয়াকশন ফোর্স এন ওয়ান এই গোলকের এদিকে একটা ওজন আছে যেটাকে আমরা বলতেছি ডবলু ডবলু এবং এই একই গোলকটা এদিকে একটা ধাক্কা খাচ্ছে যেটা হচ্ছে দেয়ালের ধাক্কা এন থ্রি সরি এন টু দেয়ালের ধাক্কা হচ্ছে এন টু আর কোনো কিছু আছে এই গোলকেও কিন্তু সেম অবস্থায় দেখো এই গোলকে একটা এম জি আছে এদিকে বা ওজন আছে এদিকে একটা ধাক্কা আছে এবং ও ওকে এদিকে একটা ধাক্কা দেয় মানে যে কোনো একটা গোলক অঙ্কন করলেই হলো এখানে আর কোনো ফোর্স আছে আর কোনো ফোর্স আছে আমরা ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম আঁকতেছি এইটার ওপর আর কোনো ফোর্স আছে এইটার ওপর আর কোনো ফোর্স আছে নাই কিন্তু দেখো এই যে এই ফোর্সটা হচ্ছে ও ওকে ধাক্কা দিচ্ছে পুশ এটা হচ্ছে দেয়ালের পুশ এই দেয়ালটা যে ধাক্কা দিচ্ছে এটা হচ্ছে ওর ওজন আর কোনো ফোর্স কিন্তু ওর উপর নাই এই তিনটা ফোর্সই আছে তো এই তিনটা ফোর্স যদি একটু খেয়াল করো এই তিনটা ফোর্সের মধ্যে আমি বলের ব্যালেন্সিং ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব এ কারণ আমি এই এন ওয়ানটাকে একটু ভাগ করে দিব এন ওয়ানটাকে এক্স অক্ষে আর ওয়াই অক্ষে ভাগ করে দিব এই এন ওয়ানকে তুমি যদি এই এক্স অক্ষে ভাগ করো দেখো তুমি জানো না তুমি নাদান শিশু এই কোনটা যদি থিটা হয় তাহলে এন ওয়ানের এদিকে বংশ হবে এন ওয়ান কস থিটা তাই না যেদিকে থিটা সেদিকে কস আর তার লম্ব দিক মানে এই দিকে এন ওয়ানের বংশ হবে এন ওয়ান সাইন থিটা রাইট আমরা এন ওয়ান কে ভাগ করে দিলাম উপাংশে ভাগ করে দিলাম যাকে উপাংশে ভাগ করব মনে মনে ভাববো সে আর নাই তাহলে এই মুহূর্তে এই জিনিসটা ব্যালেন্সড আছে কি নাই এই মুহূর্তে এই পুরো গোলকটা তো ব্যালেন্সড ব্যালেন্সড মানে এক্স অক্ষে নিট বল শূন্য আর ওয়াই অক্ষেও নিট বল শূন্য তাহলে আমরা লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি এক্স অক্ষে এই গোলকটার জন্য এক্স অক্ষে এক্স অক্ষে যেহেতু নিট বল শূন্য এন টু ইজ ইকুয়াল টু এন ওয়ান কস্থিটা এন টু ইজ ইকুয়াল টু হবে এন ওয়ান কস থিটা তাই না আর এন ওয়ান সাইন থিটা হচ্ছে ডব্লু সমান এন ওয়ান আর ওয়াই অক্ষে সরি ওয়াই অক্ষেটা লিখে নিই দেখা গেলে এক্স অক্ষে এবার আমি যদি বলি ওয়াই অক্ষে ওয়াই অক্ষে ওয়াই অক্ষে হলো এন ওয়ান সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু ডব্লু এটুকু তো লিখা যায় দুইটা সমীকরণ এখন এখান থেকে বের করতে বলছে কি দেখো আমাদের বের করতে হবে এই এন টুটা আর এন ওয়ানটা তাই না এন টু আর এন ওয়ান এই দুইটাই তো বের করতে হবে আমাদের টার্গেট হচ্ছে আমরা বের করব এন টু এবং এন ওয়ান এই দুইটা জিনিস তো বের করতে হবে তাই তো আমি এন টু এবং এন ওয়ান এর দুইটা সমীকরণ পাইলাম যে সমীকরণ দুইটা দে কস থিটা সাইন থিটা এগুলো আমি জানি না তো এগুলো আমার জানতে হবে তো এই জন্য আমরা একটু এখানে হাত দিই এদিকে তাকাও এইখানে আমরা এই কোনটাকে থিটা ধরছি তাই না এই যে এই কোনটাকে থিটা ধরছো তার মানে এটা থিটা এই কোনটা বের করার একটা পদ্ধতি আছে দেখো তুমি তুমি যদি ডট লাইন দিয়ে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টকে যোগ করে দাও তারপরে এখানে দেখো একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি হবে এই কোনটা যা এই কোনটা কি তা অনুরূপ কোন তাহলে আমি এই কোনটা বের করতে পারলে এই কোনটা চলে আসবে তো কোন কেমনে বের করব এখানে একটা ত্রিভুজ সৃষ্টি হয়েছে দেখো সবাই একটু খেয়াল করো এই যে এখানে একটা সুন্দর একটা ছোট্ট সমগণী ত্রিভুজ সৃষ্টি হয়েছে তো এই সমগণী ত্রিভুজ থেকে আমরা থিটার মানটা বের করে ফেলতে পারি এই যে একটা সমগণী ত্রিভুজ এই সমগণী ত্রিভুজের এই কোনটা যা এই কোনটা কিন্তু তাই আর আমরা এই কোনটাকেই থিটা ধরেছি তো আমরা যদি কোনোভাবে এই চিপার কোনটা বের করতে পারি তাহলে এই কোনটাও বের হয়ে আসলো তো এই কোন বের করার জন্য আমার বাহুগুলো জানতে হবে কোন বাহু কত দেখো তো ভাই এই যে 
এই বাহুটা কত এই যে অতিভুজটা কত কেউ বলতে পারবা কারো সেন্স আছে এই অতিভুজটা কত অতিভুজ হচ্ছে ওর সেন্টার থেকে ওর সেন্টার কানেক্টেড তাই না এটা কত সেন্টিমিটার 5 সেন্টিমিটার রেডিয়াস 5 প্লাস 5 তাহলে এই অতিভুজটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার এই অতিভুজটা হলো 10 সেন্টিমিটার তার মানে আমরা যদি একটু সমকোণী ত্রিভুজটা এখানে অঙ্কন করে দেখাই আলাদা করে এই হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজটা আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই থিটাটা বের করব অতিভুজটা হচ্ছে 10 সেন্টিমিটার রাইট ডান এবারে ভূমিটা কত এই ভূমিটা কত অনেকে ভাবতে পারো ভাই এই ভূমিটাও সেন্টার টু সেন্টার না ভাই এটা তো একটু ডেবে আছে তো এই ভূমিটা সেন্টার টু সেন্টার না এটা হিসাব করলে হবে না চিন্তা করো এইটা কত এটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার এইটা কত এটা হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার তো এটুকু 5 এটুকু 5 5 প্লাস 5 কত হলো 10 তাহলে এই মাঝখানের অংশটুকু কত পুরোটা কত পুরোটা হচ্ছে 16 এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্ত এটা হচ্ছে 16 এইটা 5 এইটা 5 তাহলে মাঝখানের এটুকু কত 5 প্লাস 5 মানে 10 তাহলে মাঝখানের এটুকু হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার তার মানে আমাদের এই যে ভূমিটুক হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার তাহলে লম্ব কত লম্ব হচ্ছে √10^2 6^2 তার মানে হচ্ছে 64 64 হচ্ছে √8 তাহলে এটা হবে 8 সেন্টিমিটার এই যে এই লম্বটা হবে 8 সেন্টিমিটার অনেকে ভাবতে পারো ভাইয়া এই লম্বটা তো ব্যাসার্ধের সমান অ্যাকচুয়ালি না চিত্রটা আমার সুন্দর মতো আঁকা হয় নাই এই লম্বটা ব্যাসার্ধের চেয়ে একটু বড় মানে চিত্রটা এই যে এই গোলকটা বড় হয়ে গেছে তো তাই মনে হইতে পারে ভাই এটা তো ব্যাসার্ধের সমান না এই পয়েন্টটা আরো নিচে আরো নিচে তাহলে আলটিমেটলি এটা কত আসলো 8 সেন্টিমিটার তবে তোমার যদি প্রবলেম আসে চিত্রটা এভাবে আঁকা থাকবে না চিত্র অ্যাকচুয়াল চিত্রটা কেমন জানো অ্যাকচুয়াল চিত্রটা হচ্ছে এরকম এই হচ্ছে গোলক এবং এই হচ্ছে গোলক তো এই যে এটা সেন্টার তো এই যে সেন্টার এটা গোলক এটা এই যে এটা হচ্ছে আমাদের 8 এই যে এই যে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের 8 সেন্টিমিটার এটা হচ্ছে আমাদের 6 সেন্টিমিটার এবং এটা হচ্ছে আমাদের 10 সেন্টিমিটার বুঝছো তো এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার সবাই ওয়াও সবাই ক্লিয়ার ভেরি গুড সবাই 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 ক্লিয়ার তাহলে এই যে ত্রিভুজ থেকে থিটার মানটা আমরা পেয়ে যাব থিটা কত হবে যেখানে থিটা বসাও এই যে এখানে এই যে ওয়াই অক্ষের থিটার মানটা বসাও থিটা মানে কি এখানে সাইন থিটা আছে সো এই ত্রিভুজটা থেকে সাইন থিটা মানে সাগরের লবণ অতি লম্ব হচ্ছে 8 প্রতিভুজ হচ্ছে 10 দুইটাই যেহেতু সেন্টিমিটারে কনভার্ট করার দরকার নাই উপরে সেন্টিমিটার নিচে সেন্টিমিটার কাটাকাটি চলে যাবে তাহলে বা এই n1 সাইন থিটার মান হচ্ছে সাগরের লবণ অতি ইজ ইকুয়াল টু w সুতরাং এটা কাটাকাটি করলে 4 5 তাহলে n1 এর মান আসবে 5w এই যে 5 টা এদিকে গুণ হয়ে যাবে 4 টা নিচে চলে যাবে 5w/4 and this is one answer এটা হচ্ছে একটা आंसर ओके 5w/4 এটা হচ্ছে আমাদের n1 এর ভ্যালু 5w/4 this is the value of n1 5w/4 clear এটা হচ্ছে n1 এর ভ্যালু এবার n2 এর ভ্যালুটা দ্রুত বের করে বলো n2 এর ভ্যালুটা কত একটা হচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের একটা आंसर এই n1 টা হচ্ছে আমাদের এই দুইটা গোলকের ধাক্কা দুইটা গোলকের যে ধাক্কা সেটা আমরা পেয়ে গেলাম মানে রিঅ্যাকশন বিটুইন স্ফিয়ার পেয়ে গেলাম এবার ভার্টিক্যাল সাইড রিঅ্যাকশন বিটুইন ভার্টিক্যাল সাইড মানে n2 এই n2 টা বের করে আমাকে কমেন্টে জানাও দ্রুত n2 টা কত n2 টা বের করে কমেন্টে জানাও জাস্ট सिंपली এই n1 এর মানটা এখানে বসায় দিবা cos থিটার মানটা বসায় দিবা কাজ শেষ দেখো এই যে x অক্ষে n2 n1 cos থিটা x অক্ষে n2 n2 n1 cos থিটা তো n1 কত পাইলাম 5w/4 n1 হচ্ছে 5w/4 আর cos থিটা cos থিটা আমরা ওই ত্রিভুজটা থেকে আবারো পাবো এই যে ত্রিভুজ এই কোণটা থিটা এটা 10 এটা 6 এটা 8 cos থিটা মানে কবরে ভূত আছে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি হচ্ছে 6 অতিভুজ হচ্ছে 10 এবার জাস্ট 5 6 30 740 30 বাই 40 মানে 3 বাই 4 w এন্ড এটা হচ্ছে আমাদের n2 যারা যারা পেরেছো ভেরি গুড যারা পারোনি তাদের জন্য এক বালতি সমবেদনা এবং এরি মাধ্যমে আমরা আমাদের 
একদম অস্থির কিছু কনসেপ্টের প্রবলেম আমরা শিখে ফেললাম তো দেখো তোমাদেরকে যে প্রবলেম করাইছি ভাই এগুলো মানুষ মানে এটা তোমাদের এক্সামে যে আসবে তা না ব্যাপারটা হচ্ছে এক্সামে আসবে ওই যে যেমন আমি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং এইবার উদ্ভাসের টপ হান্ড্রেড একটা এক্সাম হয়েছিল সেই এক্সামে এই কোয়েশনটা আসছিল বাট পরবর্তীতে আমি দেখলাম যে এই কোয়েশনটা এর আগে ইন্ডিয়ান মানে আইআইটিতে আসা একটা কোয়েশন অলরেডি সো আমরা এই প্রবলেম কেন সলভ করাইছি ভাই এই প্রবলেম কি তোমার পরীক্ষা আসবে না কিন্তু এই প্রবলেম থেকে তোমার যেই বেসিকটা তুমি পাইলা বলে না বেসিক ফিজিক্সের বেসিক কি এই যে উপাংশে ভাগ করা ধাক্কা দেওয়া ওজন কাজ করা বলের ব্যালেন্সিং এর যে বেসিকটা তুমি পাইলা এই বেসিক দিয়ে তোমার যেই সকল প্রবলেম তোমার সিলেবাসের মতো আসবে সেগুলো সলভ করে ফেলতে পারবা সো সবাই কি আমরা ক্লিয়ার এটা সবাই আশা করি ক্লিয়ার এবার আমাদের এই একটা প্রবলেম দেখো এখানে আমাদের দুজন ম্যান আছে ছবিটা সুন্দর করে আঁকা হয় নাই তো এই প্রবলেমে বলা আছে আচ্ছা তোমাদের কেমন লাগতেছে ফিল করতে পারতেছো ফিজিক্স জাস্ট আমাকে এটা বলো তোমরা কি ফিজিক্স ফিল করতে পারছো কত সুন্দর সুন্দর জিনিস পড়ালাম হ্যাঁ এই জিনিসগুলো আমার টিচার আমাকে কখনো পড়ায়নি যদি পড়াতো তাহলে মনে করো আরো ভালো কিছু পারতাম আরো ভালোভাবে ফিজিক্স মানে তখন হয়তো বা আরো অনেক ভালো কিছু হইতো আর কি ওকে সো নেক্সট এই যে প্রবলেমটা এটা করাবো না এটা পরে করবো এটা দেখি আমরা চলো দেখো দুইজন দড়ি টানারাই করতেছে আমাদের টাইপিস্ট খুব সুন্দর করে চিত্র ডাকতে পারে নাই আমি যদি চিত্রটা একটু অঙ্কন করি এরকম করে তুমি যখন দড়ি টানারাই করো তুমি কি এভাবে হেলে পড়ো না ভাই এ হচ্ছে তোমার হাতে দড়িটা ওকে আর আরেকজন আছে এরকম এই মনে করো ধরো তার একটু আগে আইকানি হ্যাঁ ওকে জাট এইভাবে ঠিক আছে আমি আর তুমি এই দড়িটা টানাডানি খেলতেছি দড়ি টানাডানি তো যখন দড়ি টানাডানি করি আমরা কি এভাবে হেলে পড়ি না আমি যদি টেনে আনতে চাই এইভাবে হেলে পড়ি না বলো একদম এইভাবে হেলে পড়ি তো এখানে ওই ঘটনা ঘটতেছে এরা দুজন যদি এদিকে হেলে বোঝাচ্ছে আর চিত্রটা এটা হয় নাই চিত্রটা আমি এইদিকে হেলে পড়বে দাঁড়া এই যে এইভাবে হেলে পড়বে মোটামুটি আমি হেলানোটা বুঝাইতে পারছি চিত্রটাই কা তো হেলে পড়তেছে তো প্রশ্ন হচ্ছে ওর ভর হচ্ছে এম ওর ভর কত এম ওর ভর হচ্ছে এম আর ওর ভর হচ্ছে স্মল এম দুইটা ভরের দুইটা লোক একটা দড়ি টানাটানি করতেছে এবং দড়িটা স্থির অবস্থায় আছে দড়িটা কি স্থির অবস্থায় আছে যদি তাদের পাদ পাদ ভূমির সাথে আলফা এবং ভিটা গুণ উৎপন্ন করে তাদের পাদ হবে না এটা হবে তাদের পা ইসি রে টাইপিস্ট রে টাইপিস্ট ফিজিক্স না বুঝলে যা হয় আর কি বুঝছো তখন সে পা কে পাদ লিখে দিবে তো যাই হোক যদি তাদের পা ভূমির সাথে আলফা ও বিটা কোন উৎপন্ন করে তবে আলফা ও বিটার মধ্যে সম্পর্কটা কি যদি তাদের পা এই যে এদের পা যদি এদের পা এই যে ভূমি এই যে ভূমি এই যে দেখো ভূমি এটা হচ্ছে ভূমি এই পাটা ভূমির সাথে আলফা কোন উৎপন্ন করছে আর এই পাটা ভূমির সাথে বিটা কোন উৎপন্ন করছে তাহলে আলফা আর বিটার মধ্যে সম্পর্কটা কি আমাদের এখানে দিয়ে দিছে ভর এবং আলফা বিটা তার মানে আলফা বিটার মধ্যে সম্পর্ক ভরের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে তাই না প্রশ্নের মধ্যে ভর দিয়ে দিছে আর আলফা বিটা দিয়ে দিছে তাহলে আলফা আর বিটার যে রিলেশন সেইটা ভরের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে সিম্পল হিসাব প্রশ্নে যেগুলো দেওয়া আছে সেই মানগুলোই আমার উত্তরে থাকতে হবে তো কিভাবে কি করব দেখো তোমরা এটা ভেক্টর অধ্যায়তেও পড়েছো যে ভাই ওরা যখন বাইকা আছে মাটির লগে এমনে জিনিসটা হচ্ছে এরকম আমি দুইটা লাঠি দ্বারা বুঝাই এই মনে করে একটা লাঠি এই মনে করে একটা লাঠি এইভাবে আসে হচ্ছে দুইটা লাঠি এইভাবে মনে করে বেঁকে আসে যেভাবে মনে করো দুইটা লাঠি বেঁকে আসে এটা হচ্ছে আলফা এটা হচ্ছে বিটা এবং এই যে দড়িটা এই দড়িটা কি ব্যালেন্সড আছে না তারা কি দুইটা একই দড়ি দিয়ে দুজন দুজনকে টানতেছে না আমরা বলেছিলাম দড়িটার যদি ব্যালেন্স থাকে আর একই দড়িতে টানের মান সেম তাহলে ও ওকে টানবে ও ওকে টানবে তাইলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম এদিকে ও টান খাবে টি এদিকে ও টান খাবে টি টান কিন্তু সেম হবে দড়ির মধ্যে টান কিন্তু সেম হবে বুঝতে পারছো ব্যাপারটা কেন কারণ একই দড়ি টান সেম যে ও যেই বলে টান খাবে ও কিন্তু এইদিকে সেই বলেই টান খাবে দড়ির মধ্যে টানটা সেম থাকে একটা দড়িতে টান সেম থাকে 
এবার এই যে ভূমি এই ভূমিটা কি ওকে পুশ করবে না কোন বরাবর পুশ করবে কেউ কি বলতে পারবা তলের উপর লম্ব তল কিন্তু এখন এটুকু তাহলে এই তলের উপর লম্ব হচ্ছে এই দিকে তার মানে পুশ করবে ভূমিটা কিন্তু এই জিনিসটাকে এই বরাবর পুশ করবে এটা হচ্ছে ভূমির রিয়াকশন ফোর্স সিমিলারলি ভূমি এটাকে এই দিকে পুশ করবে আর ভূমির রিয়াকশন ফোর্স এবার বলো এই যে আর এই আরটা এই ভূমির সাথে কত অ্যাঙ্গেল আছে আলফা তাহলে এটাকে যদি ভাগ করি আর কজ আলফা আর এটা হবে আমাদের আর সাইন আলফা এইদিকে হবে আমাদের আর সাইন আলফা আর ওর ওজন কত ওর ভর এম তাহলে ওজন হচ্ছে এম জি ওজন হচ্ছে এম জি একইভাবে আমরা যদি এইটাকে দেখি এইটাকে আমরা যদি ভাগ করি এদিকে হবে আর কস আর কস বিটা আর এই দিকে হবে আর সাইন বিটা আচ্ছা যেহেতু দুজনের ভর আলাদা আলাদা দুজনকে তো সেম বলে ধাক্কা দিবে না এটা মনে হয় আর ওয়ান এটা আর টু তাহলে এটা আর টু আর টু দিয়ে দাও এটা আর ওয়ান আর ওয়ান দিয়ে দাও এই যে আর ওয়ান ভূমির প্রতিক্রিয়া বলো তো দুজনের উপর ভিন্ন ভিন্ন হবে যেহেতু ভর আলাদা আলাদা আর এটার ওজন এদিকে হচ্ছে এম জি তো এবার বলের ব্যালেন্সিং অ্যাপ্লাই করো সমগ্র সিস্টেমটা কি ব্যালেন্সড অবস্থায় আছে দেখো বলা আছে সমস্ত দড়িটা কি অবস্থা আছে স্থির অবস্থা আছে স্থির অবস্থায় আছে তাহলে এই যে এইটার কথা চিন্তা করো এইদিকে এটার উপর কাজ করতেছে এম জি ওয়াই অক্ষে কাজ করতেছে আর আর ওয়ান সাইন আলফা আমরা লিখতে পারি আর ওয়ান সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু এম জি প্রথম প্রথম ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাই না যে এম হচ্ছে বড় এম হবে এম হচ্ছে বড় এম হবে বড় এম এম জি আর দেখো এই যে প্রথম বস্তুর উপর এই দিকে কাজ করতেছে আর ওয়ান কজ আলফা আর ওয়ান কজ আলফা আর ওই দিকে কাজ করতেছে টি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো টি একইভাবে সেম কাহিনী দ্বিতীয়টার জন্য একই কথা লিখতে পারবো আমরা তাই না দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য উপরের দিকে কাজ করতেছে আর টু সাইন বিটা আর টু সাইন বিটা নিচের দিকে কাজ করতেছে ছোট এম জি ছোট এম জি সমান আর দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর এই দিকে কাজ করতেছে আর টু কস বিটা আর এই পাশে কাজ করতেছে সুতার টানটি সুতার টানটি এই দুইটা সমীকরণ সমাধান করে আমরা যদি ভাগাভাগি করে দেই এই দুটাকে ভাগ করলে আমরা পাবো টেন আলফা টেন আলফা ইজ ইকুয়াল টু এম জি বাই টি আর এই দুটাকে ভাগ করলে আমরা পাবো টেন বিটা আর টু আর টু কাটা চলে যাবে টেন বিটা সমান পাবো এম জি বাই টি এটাকে দিলাম সমীকরণ নাম্বার এক এটা হচ্ছে সমীকরণ নাম্বার দুই ভাগ করে পাইছি আমাদের টার্গেট হচ্ছে আলফা আর বিটার মধ্যে সম্পর্ক তাহলে টেন আলফা আর টেন বিটা এর মধ্যে যদি সম্পর্ক চাই সম্পর্ক হবে এরকম যে আমরা যদি এক নংকে দুই নং দ্বারা ভাগ করি তাহলে টেন আলফা টেন আলফা ডিভাইডেড বাই টেন বিটা এখানে এম জি বাই টি এখানে স্মল এম জি বাই টি দেখো ভাগ করলে জি জি কাটা চলে যাবে টি টি কাটা চলে যাবে তাহলে পড়ে থাকবে অনলি ক্যাপিটাল এম বাই স্মল এম And this is our answer. It is our answer. Alpha, beta, mode, shampurko. Na buste bolle bolo. This time we baller balancing. Prothom bostu report ba prothom bekti report. Prothi kriya bol thi kei bara bolna. Prothi kriya bol ke R1 sin alpha, R2 cos alpha the bivhoto kollam. R1 cos alpha. Edi ke to tan ase. Tale x ok ke R1 cos alpha shaman t. R y ok ke R1 sin alpha shaman mg. Paye galam tan alpha. Ekhe hoy dito bekti jono same kaj. জাস্ট রিয়াকশন ফোর্সটা এই দিকে করে ফেললে আমরা করে ফেললাম আমাদের টেন বিটার মান পেলাম এম জি বাই ক্যাপিটাল টি এই যে এক নং সমীকরণ আর দুই নং সমীকরণকে ভাগাভাগি করলেই আমরা আলফা আর বিটার মধ্যে সম্পর্কটা পেয়ে গেলাম তো আমরা এই প্রবলেমটা সবাই বুঝতে পেরেছি কিনা একটু কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো যে হ্যাঁ ভাইয়া আমরা সবাই ক্লিয়ার ओके सो जो क्लियर है आज के बसि पढ़ा ना सो आज के पर्यत इनशाला नेक्स्ट उइके एक मिस शिड्यूल होते आगे दिल क्षमा प्रार्थी थकब 
সো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাকবে আর ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা এই মানে হচ্ছে বলে সাম্যবস্থা নিয়ে যা কিছু আছে সব শেষ করে ফেলব এখানে একটা এক্সট্রা ক্লাস লাগলো আর কি তো সবাই এই প্রবলেমগুলো প্র্যাকটিস করো এই ক্লাসটা সবচেয়ে ইফেক্টিভ ক্লাস কারণ এই ক্লাসটা দেখার মাধ্যমে বল বিভাজন বলের ব্যালেন্সিং এই ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া তুমি পাবা সো এই ক্লাসে যে কটা প্রবলেম আমরা করিয়েছি সবগুলো নিজেরা প্র্যাকটিস করো বারবার প্র্যাকটিস করো এগুলো কাজে লাগবে তুমি ফিউচারে বলবা যে না ইয়াসিন ভাই আমাদেরকে ফিজিক্স শিখাই ছিল এটা জাস্ট মনে রাখবা তো এটাই হচ্ছে কাজ তোমাদের এখনকার যেগুলো করিয়েছি সেগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকো ওকে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ লাভ ইউ অল টাটা